नेपाल र स्विजरल्यान्ड दुईटा डिफरेन्ट एन्ड का कन्ट्रीहरु ठीक छ एउटा युरोप मा छ एउटा एजिया मा छ एजिया मा पनि हामीहरु साउदर्न एजिया मा छ सो युरोप र नेपाल को बीच मा एउटा ठुलो कल्चरल डिफरेन्स छ वी हैव अ भेरी भेरी बिगर कल्चरल डिफरेन्स त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको नेपाल लाई टेक्निकल यदि हामी पोलिटिकल एस्पेक्ट्स बाट नहेर्ने हो भने नेपाल इज अ न्यू कन्ट्री स्विजरल्यान्ड भन्दा धेरै नै नया कन्ट्री हो नेपाल किनकि नेपाल को आफ्नो एउटा हिस्ट्री छ राइट हामीसँग एउटा हिस्ट्री छ जो हिस्ट्री भनेको नेपालको ओरिजिनको टाइमबाट जो हिस्ट्रीलाई हामी लिंक गरेर आज नेपालको हिस्ट्री भन्न गर्छौँ नेपाल वास्तविकतामा नेपालको हिस्ट्रीलाई ढङ्गले हेर्ने हो भने विदाउट एनी बायस नभइकन र एकदमै मतलब अब्जेक्टिभ भएर हेर्ने हो भने नेपालको हिस्ट्री हो कि काठमाडौँ र काठमाडौँको आसपास जो भ्याली छ भ्याली नेपाल कुनै समयलाई यो भ्याली जो समयको आधारमा पहिला गोपालहरू आए महिषपालहरू आए किरातहरू आए लिक्षिवीहरू आए मल्लहरू आए शाहहरू आए र आजको रिपब्लिकन प्रोसेसबाट गएर चाहिँ भ्यालीको हिस्ट्री छ पृथ्वीनारायण शाहले ही युनाइट कन्ट्री बहादुर शाहले ही जस्ट मेक इट ग्रेटर मेक इट बिग एन्ड फेरि हामीले सुगौलीको सन्धिमा लाइक अ राडाहरूको राडाहरूलाई म टेक्निकली म दोष पनि दिन चाहदिनँ बढी दोष दिन चाहदिनँ किनकि हामीले मतलब एक सय चार वर्षमा राडा 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 धेरै लगाइसक्यो हामीले राडाले के गरे पनि छैन आज हामीसँग जो बिल्डिङ छ त्यो राडाले बनाएको बिल्डिङ हो राडा राडा बेगर हामीले बनाउन सक्ने हामीले बनाउने बिल्डिङ होइन जङ्गबहादुर ती व्यक्ति थिए जसले ब्रिटेनमा एउटा रोयल रेस्पेक्ट गेन गरे थिए व्हाट एभर द थिङ डिस्पाइट्स अफ मेनी थिङ्स हर चिजको दुईटा पाटो हुन्छ दुईटा पाटो मध्येमा एउटा पाटो यो हो कि राडाले के राम्रो पनि गरेछ दैट इज समथिङ दरबार हाई राडाहरूले बनाए थिए सो so, नेपालमा नेपालको जो कल्चर छ नेपालको कल्चरमा नेपालको हिस्ट्री जो चाहिँ छ त्यो हिस्ट्रीमा जब पृथ्वीनारायण शाहले जब यो कन्ट्रीलाई युनाइट गरे तब नेपालको आजको जो हामी कन्ट्री देख्छौँ यो हिस्ट्री देख्छौँ जो भनेको म्याक्सिमम नेपालको हिस्ट्रीलाई हामी थ्री टू फोर हन्ड्रेड लाइक थ्री टू फोर हन्ड्रेड मैक्स यो बिचभन्दा अगाडि हेर्न सक्दैनौँ मतलब थ्री हन्ड्रेडभन्दा अगाडि हामी नेपालको हिस्ट्रीलाई हेर्न सक्दैनौँ नेपाल छ तर नेपाल भनेको भ्याली हो जो आजको काठमाडौँको जो भ्याली छ त्यो भ्याली नेपाल हो नेपाललाई हेर्नको लागि तर हामीलाई के छ हाम्रो आफ्नो अप्रोचको आधारमा हामीलाई एजुकेसन्स डिफ्रेन्ट प्रकारको एजुकेसन दिएको छ हामी सबैभन्दा सुन्दर देशको मान्छे हो सबैभन्दा शान्त देशको मान्छे हो सबैभन्दा ब्युटिफुल देशको मान्छे हो सबैभन्दा वीरहरूको देशको मान्छे हो हामीलाई एउटा हिस्ट्री दिएको छ ठिक छ देर आर देर सुड बी देर मस्ट बी समथिङ टू बी प्राउड तर हाउ लङ वी निड समथिङ रादर देन द्याज राइट हामीलाई योभन्दा अर्को एउटा पहिचानको खाँचो छ र जो पहिचान हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबमा अब हेर्ने कुरा हुन्छ स्विजरल्यान्ड जसको मतलब अ भेरी मेडिवल एराबाटको हिस्ट्री छ एउटा हिस्ट्रीको डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरिमा स्विजरल्यान्ड आजभन्दा सयौ वर्ष अगाडिबाट थ्राइभिङ नेसन्सको रूपमा छ युरोपियन्सहरूको स्ट्यान्डर्ड लुक आई आम आम नट अ पर्सन जो युरोपियन हामीभन्दा एडभान्स छन् भन्ने कुरा म बिलिभ गर्दिनँ आई डोन्ट बिलिभ द्याट तर म केमा बिलिभ गर्छु भन्दा दे ह्याभ अ डिफ्रेन्ट थट प्रोसेस देन अस हामीभन्दा फरक थट प्रोसेस छ यो कुरामा बिलिभ गर्न सकिन्छ किन जब तपाईँ नेपालको हिस्ट्रीमा जानुहुन्छ अडियन्सलाई लाग्न सक्छ कि द टपिक इज लाइक अ नेपाल र स्विजरल्यान्डको विषयमा कुरा छ एन्ड हिज वे ही गन थ्रू द हिस्ट्री न वी आर स्टिल इन टू इट बाइस सय चौबिस राज्य थिए जो बाइस सय चौबिस राज्यमा ट्याक्सको नाममा काक्रो लिएर गएर थिए लौका लिएर गएर थिए घेरोला लिएर गएर थिए वी ह्याभ अ डिफ्रेन्ट ट्याक्सेसन सिस्टम बिकज दोज बाइस सय चौबिस राज्य कुनै ठुला थिए कुनै यति साना थिए कि जसले वास्तविकतामा एग्रिकल्चरल ट्याक्सको रूपमा काक्रो र घेरोलाई ट्याक्सको रूपमा लिएर थिए एउटा गाउँ गाउँ जस्ता पनि राज्य थिए यो के अगाडिको कुरा हो जस्ट फ्यू हन्ड्रेड्स ए गो जब यो फ्यू हन्ड्रेड्स ए गो जब जब संसारमा वर्ल्डले धेरै कुराको इन्भेन्ट गरिसकेको थियो हामी यहाँ थिएनौँ वी वेर इन टू द ब्याकलुम्स राइट नेपालमा जो नेपालको आदिवासी जनजाति ज्योति थिए ती आदिवासी जनजाति भन्दा पछि लाइक ती आदिवासी जनजाति जो पनि थिए जो आफ्नो ठाउँमा थिए योभन्दा बेगर नेपालको इतिहासमा आरेन्स इन्भाइजन जस्तो देखिन्छ आरेन्स इन्भाइजन यानि कि इन्डियाबाट आएका आरेन्सहरू जो छन् आजका जो बाहुन क्षेत्री हामी भन्छौँ यी आरेन्सहरू अथवा एल्फो आरेन्सहरू वाट एभर बोथ काइन्ड सबै अल आर नट आरेन्स सो जब इनीहरू माइग्रेन्ट भएर जब आए नेपालको जमिनमा जो आजको नेपालको जमिनमा त्यो बेलाको नेपालको जमिन होइन नेपालको जमिनमा आए यिनीहरू आउँदै गर्दाखेरिमा यिनीहरूले आफूसँग कल्चर लिएर आए यो कल्चर लोकलको कल्चरसँग फ्युजन भयो र एउटा नयाँ कल्चर डेभलप भयो जसलाई सेटल गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरे 
किनकि त्यो बेलामा मात्र अर्बन जो डेभलप प्लेस थियो एन्ड इट वाज अर्बन त्यो मात्र काठमाडौ थियो द लाजको जो त्यो बेलाको नेपाल थियो आजको काठमाडौ इट वाज अर्बन बस त्यो बेला नै काठमाडौ नै थियो नेम टेक्निकली सो यो जो अर्बन थियो यो अर्बन पृथ्वीनाथले जितेपछि नेपालको क्यापिटल बन्यो र साबंगसी राजाहरुको राज सुरु भयो साबंगसी राजाहरुको राजमा साबंगसी राजाको रूपमा नेपालको लाइक अब एला ब्याड लक भन्ने अथवा नेपालको दुर्भाग्य भन्ने त्यसलाई जी पनि भन्न मिल्छ नेपालको दुर्भाग्य यो थियो कि पृथ्वीनारायण शाहको कान्छा छोरा थिए बहादुर शाह बहादुर शाह धेरै नै शक्तिशाली थिए तर बहादुर शाहलाई कहिले काठमाडौँ आउन अलमोस्ट दिएन भने नि हुन्छ त्यसले गर्दा बहादुर शाहको बढीभन्दा बढी जीवन लडेरै गयो बाहिरै लडेर गयो त्यसले गर्दा देश ठुलो भयो हामीले आफूलाई इन्लार्ज गर्न सक्यौँ बढाउन सक्यौँ लाइक अरू देशलाई वरिपरिको देशहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्यौँ हामीले तर बहादुर शाहभन्दा पछाडि सायद नेपालको राजनीति ने यसरी नेप शाहवंशी राजामा टेक्निकली जो एउटा महान राजा जन्मिए एकै पटक महेन्द्र जन्मिए धेरै नै नराम्रो लाग्न सक्छ महेन्द्रलाई महान राजा भन्दा महेन्द्र महान राजा थिए नेपालको डेभलपमेन्टको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने जति पृथ्वीनारायण शाहले गरे पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पछाडि कसैले पनि त्यति कुरा गरेको छैन जति पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पछि एकै पटक राजा महेन्द्रले केही गरेको छन् त्यसपछि राजा वीरेन्द्र भए राजा वीरेन्द्रको परिवार नै हत्या भएको कारणले गर्दा हामी राजा वीरेन्द्रलाई अझै ग्रेटर इम्पोर्टेन्सको रूपमा हेर्छौँ किनकि हाम्रो सेम्पेथी छ राजा वीरेन्द्रको फ्यामिलीसँग साहबेङ्से राजाको बिचमा एकदमै ठुलो एउटा जेनरेसन आयो जो जेनरेसनले केही पनि गरेन डु नथिङ टाइप भयो यही डु नथिङको बेलामा साहबेङ्से राजाहरूमा के भयो भन्दा रानीहरू शक्तिशाली हुन गए रानी शक्तिशाली हुँदै गर्दा भए भाइ बहादुरहरू शक्तिशाली भए त्यही बिचमा के भयो भन्दा राणा उदय भयो राणाहरू यति शक्तिशाली भए तर राणा शक्तिशाली हुँदै गर्दा पनि यहाँ एथिकल प्याटर्न छ एथिकल प्याटर्न के थियो राणा शक्तिशाली हुँदै गर्दा पनि यिनीहरूले राजालाई हटाएन बरू आफूलाई श्री तिन राखे दुई श्री घटाएर आफूलाई श्री तिन राखे र दे ट्राई टु डु समथिङ राइक केही डेभलपमेन्टको कामहरू गरे किनकि यिनीहरू ब्रिटिससँग क्लोजली ब्रिटिससँग नजिक थिए ब्रिटिससँग नजिक भएको कारणले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नजिक भएको कारणले गर्दा दे ट्राई टु डु समथिङ नेपालको कल्चरल यति नै हो त्यो भन्दा बेगर नेपालमा आजको दिनमा यदि राणाहरूले बनाएको स्ट्रक्चर्स नहुने हो भने र भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा जो टाइम एरिया लडी लडी आजको स्ट्रक्चर्समा आएछ तर यदि त्यो बेलाको स्ट्रक्चर्स नहुने हो भने नेपालमा स्ट्रक्चर्स के छ जसको लागि हामी नेपाललाई चिन्न सक्छौँ थिङ्क वी डोन्ट ह्याभ एनी स्ट्रक्चर्स अब योभन्दा ठुलो कुरा ट्रिकी चिज के छ भन्दा मैले होइन भने नि आइडेन्टिटीको कुरा गर्दै गर्दामा स्विजरल्यान्डको आइडेन्टिटी जो चाहिँ छ स्विसको आइडेन्टिटी हो दे आर स्विस तिनीहरूसँग सलिड आइडेन्टिटी छ हामीसँग आइडेन्टिटी छैन वी ह्याभ क्राइसिस हामीसँग क्राइसिस छ हामीसँग क्राइसिस के छ भन्दा हामीलाई पोलिटिकल्ली डिभाइड गरियो कहिले जनजातिको नाममा कहिले दलितको नाममा कहिले जातको नाममा कहिले थरको नाममा कहिले भाषाको नाममा हामीलाई डिभाइड गरियो यो डिभाइड यति ठुलो भयो कि नेपालको इतिहास छ कहिले पनि नेपालको इतिहास जसले बचपनबाट नेपालको बारेमा पढ्यो पुरानो एजुकेसनमा नयाँ एजुकेसनले त अझै धेरै बढी धेरैभन्दा धेरै ट्रीलाई कम्प्रोमाइज गरिदिइसकेको छ पुरानो एजुकेसन्समा आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि पढ्नेहरूले आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि पढ्नेहरूले जो हिस्ट्री पढ्यो त्यो हिस्ट्रीमा मेजोरिटी अफ टाइम वी आर अलवेज टट वी वेर टट कि हिमा तराई पहाड यो कन्सेप्टमा हामीलाई पढाइयो सो टेक्निकली हेर्ने हो भने नेपालको र स्विजरल्यान्डको बिचमा इट्स इट ह्याज अ बिग डिफ्रेन्स मैले होइन जेनरल हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गरेँ राइट नेपालको आजको पपुलेसन लाइक स्विजरल्यान्डको आजको पपुलेसन एट पोइन्ट सेभेन मिलियन्स र स्विजरल्यान्डको जो एरिया छ फोर्टी वन थाउजेन्ड टू हन्ड्रेड एटी फाइभ स्क्वायर किलोमिटर्स नेपालको एरिया टेक्निकली स्विजरल्यान्ड नेपालभन्दा थ्री टाइम्स सानो छ अझै बढी थ्री टाइम्सभन्दा अझै बढी सानो छ ठिक छ तर जसको कारणले गर्दाखेरि म पपुलेसन पनि जस्टिफाई गर्छ किनकि एट पोइन्ट सेभेन मिलियन पपुलेसन स्विजरल्यान्डको छ उसलाई एक थर्टी पोइन्ट सिक्स मिलियन पपुलेसन नेपालको छ जो लेटेस्ट सेन्सेसको आधारमा यदि यो पपुलेसनको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि जब स्विजरल्यान्ड नेपालभन्दा थ्री टाइम्स सानो छ भने एट पोइन्ट सेभेन मिलियन पपुलेसनलाई ग्रसली नाइन मिलियन राख्ने हो ट्वेन्टी सेभेन मिलियन पपुलेसन हुन्छ यदि नेपालको एरिया लिने हो भने स्विजरल्यान्डले करेक्ट टेक्निकली त्यसको बावजुद जो जिडिपी छ स्विजरल्यान्डको एट हन्ड्रेड फोर्टी वन बिलियन डलरको जेडिपी छ रेसेट जो प्रोभाइडेड डेटा डेटाको आधारमा र पर क्यापिटल इन्कम नाइन्टी टू थाउजेन्ड फोर हन्ड्रेड समथिङ छ र यसको कम्पेरिजनमा नेपाललाई हेर्ने हो भने नेपालको जिडिपी थर्टी नाइन बिलियन छ जो फोर्टीको आसपास रहिरहन्छ ट्वेल्भ हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री नेपालको पर क्यापिटल इन्कम छ सोच ट्वेल्भ हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री पर क्यापिटल इन्कमबाट हाउ यू टेक दम टू नाइन्टी टू थाउजेन्ड पसिबल छ छैन इट्स नट पसिबल नम्बर वन नम्बर टू थर्टी नाइन बिलियनको जिडिपीलाई एट हन्ड्रेड फोर्टी वन बिलियन लैजाने कसरी रियल क्वेसन्स यहाँ आँच अब यह क्वेसन्सको लगी तीनटा फैक्टर इंपोर्टेन्स मैं नहीं भाई
मेडिवल एरा बट स्विटरलैंड को हिस्ट्री मैं टेक्निकली इस बुझ कि स्विटरलैंड को हिस्ट्री नेपाल को भाग लमो तर को हिस्ट्री के नेपाल हिस्ट्री लमो छाइन तर जल आज हम जो भू तो इसको हिस्ट्री लमो छाइन ये यूनाइटेड नेपाल जो हिस्ट्री है इसको हिस्ट्री लमो छाइन क्योंकि इसको हिस्ट्री में धेरे भाग धे हिस्ट्री जोड़ खस डाइनेस्टी यो डाइनेस्टी तो डाइनेस्टी कर धेरे भाग हिस्ट्री जोड़े सानों छोटो समय में वास्तविकता में टाइम एंड अगेन नेपाल को पोलिटिकल अप्स एंड डाउन छोलिटिकल अप्स एंड डाउन यो अचम को एट रोचक चीज है नेपाल को पोलिटिकल अप्स डाउन इट्स वेरी वेरी फंडामेन्टल ये आज को चीज है नेपाल को लाइफ टाइम हिस्ट्री नहीं यो आज आएर ने प्रधानमंत्री को लगी मुख्यमंत्री को लगी अथवा कुछ एवं चीज को लगी पोलिटिकल अप्स डाउन चल रहा पे यह चल रहा थोड़े को प्रधानमंत्री कहीं स्टेबल छाइन जैसे भी अनस्टेबल छबा लमो समय रूल करे प्रधानमंत्री के रूप में भीमसेन था इट वॉज एंड ही ट्राई टू डू समथिंग गुड तर तो समय थी तो कुछ एवं समय थी दैट वॉज लाइक अ वेरी वर्ल्ड टाइम राइट दैट्स बीन क्वाइट हंड्रेड्स अफ इयर्स अगड़ी को कुरा तर टेक्निकली नेपाल कहीं एटा स्टेबिलिटी छेन क्योंकि सेवेन्टीन फोर्टी एट में यूनाइटेड होना सुरू कर सेवेन्टीन सिक्सटी एट में पृथ्वीराज शाह ने ओके इट्स द किंगडम अफ ने भूनाइटेड ने एनाउंस करे थे सेवेन्टीन सिक्सटी एट बा आजसम इट्स बीन क्वाइट लाइक अ थ्री हंड्रेड प्लस इयर 1768, एटीन सिक्सटी एट नाइन्टीन एटीन सिक्सटी एट नाइन्टीन सिक्सटी एट एंड वी आर जस्ट लाइक अ टू हंड्रेड फिफ्टी इयर्स टेक्निकली हमी लाइक अ जब हमी टू ट्वेंटी फिफ्टी एट में पुग्स देन वी कैन टक अबाउट लाइक अ थ्री हंड्रेड इयर्स सो ने इट्स अ वेरी योंग कंट्री तर यो योंग कंट्री को हिस्ट्री ला टू हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी इयर्स को हिस्ट्री ला हेने हो धरपटक पोलिटिकली चेंज भे पावर को ट्रांसफर्मेशन बिल्कुल डिफ्रेंस तरीका गए अनस्टेबिलिटी इज वेरी हाइयर अलवेज सो हमी हेने कुरा के भाई आज आए जिस भनोस् हमी गये भाग कुछ समय में राड़ा खराब बने हमी तो बेला में राड़ा को विरुद्ध में आंदोलन गये पीछे राड़ा हटे तो भाग पड़ी फिर शाह खराब भाई आंदोलन गए विद्यार्थी फिर एट कंस्टिट्यूशनल किंग को व्यवस्था भो डेमोक्रेसी चल रहा है दुई हजार सात साल देखि बट डेमोक्रेसी आपने हिसाब में चल रहा है वी नो बडी नोज व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दे नो बडी नोज सो दुई हजार सात साल बट आज हम दुई हजार अस्सी साल में आदि कर टेक्निकली वी बीन थ्रू सेवेन्टी थ्री इयर्स राइट सेवेन्टी थ्री इयर्स को यह जर्नी में व्हाट एक्जैक्टली वी डिड हेने कुछ यहाँ कि स्विटरलैंड बन सी नो इट्स अ कोईस तर इस हेन को लगी इस स्विटरलैंड बन सी जियो जियोग्राफिकली हेने हो हिमाल डाड़ा काड़ा लीएर हमी भस लुक एट स्विटरलैंड द ब्यूटी अफ स्विटरलैंड द ब्यूटी अफ ने तर एक्सेबिलिटी हेने हो वट इज द एक्सेबिलिटी आज भी हिमाली क्षेत्र में जो भी हिमाली क्षेत्र हिमाली क्षेत्र आज भी बिगड़ जहाँ बट को ओरिजिन भे थी ये भाग हिमाली क्षेत्र आज भी बिगड़ और नेपाल को एटा पूरा एटा भाग जो चीज नर्दर्न पूरे एट नर्दर्न स्टेट जो भी नर्दर्न जो भाग दैट इज हिमाल तर हमीर एजुकेशन में सीकाइ कि हिमाल पहाड़ तराई ने तीन भाग में विभाजन कर दिया टेक्निकली विभाजन कुछ पोलिटिक योगने पोलिटिकल डिविजन है ये हम दिमाग में गे डिविजन हो हिमाल एवं भाग भो पहाड़ एवं भाग भो तराई एटा भाग भो मेजोरिटी जो मं जो बिग पपुलेसन जो एडुकेटेड द बिग एडुकेटेड पपुलेसन पहाड़ पहाड़ी क्षेत्र में बस जल हम पहाड़ बच जो हिमाल रई के बीच में तो पहाड़ी क्षेत्र में सब भाई बड़ी मेजर एडुकेटेड पपुलेसन बस सब भाई प्रोग्रेसिव पपुलेसन यही हो दे आर रिच दे आर होल्डिंग द पावर एंड दे आर बिग इन पपुलेसन एज वल तर यहाँ अचम को चीज के भाग हमी वी रियली डोट नो प्रिडी मच अफ द हिमाली क्षेत्र हमें हिमाली क्षेत्र के बारे में था कुछ पहाड़ी क्षेत्र को पहाड़ी अथवा मधेशी मूल को जो तराई और पहाड़ी क्षेत्र को कुछ नेपाली उठाने एंड आक्स दम डू नो हिमाल दे डोट नो हिम वी डोट नो अब हमी जैसे के गये भादा खेल में हम हेने जो पोलिटिकल जो हेने तरीका को कारण हिमाल कहीं हम एक्सेस में पेन क्योंकि पहाड़ ने ती पहाड़ी जोसंग एक्सेबिलिटी थी जोसंग रिचनेस थी जोसंग एजुकेशन थी जोसंग एक्सेस थी तिहार पहाड़ ये तंग आई सकते थे कि पहाड़ बड़ तिहन सीटी में आए एंड दे सैटल डाउन दे पहाड़ आज खाली पहाड़ को जमीन बंजर छहाड़ खाली पहाड़ में कहीं छे एंड हमीसंग एट मेन्टालिटी यो जो मेन्टालिटी जिस हमी हमी बन दीदेन तो हो एजुकेशन वी आर वेरी पैथेटिक एंड पुअर इन टर्म्स अफ एजुकेशन हमी सब एजुकेशन छेन ठीक है अब तीन टा चीज इक्वली हेन पर्ने एटा कल्चर जल्द स्विटरलैंड स्विटरलैंड बना 
लुक एट देयर हाउस तिना को घर हे दे हेव स्टिल द सेम काइंड अफ हाउस सेम टाइप अफ हाउस जो तिहार आज भाग दुई सौ वर्ष अगड़ी पांच सौ वर्ष अगड़ी हजार वर्ष अगड़ी हुए दुई हजार वर्ष अगड़ी बड़ी हुए दे हेव स्टिल द सेम मेकानिजम इन टू देर हाउस तिना को घर को टाइप ते नहीं दे जस्ट दे दे बीन लाइक अ इवोल्यूसन्स कई कुछ चेंजेस आए दे डू हेव द इवोल्यूसन्स बट दे आर स्टिल इन टू द सेम थिंग यू मत स्विटरलैंड में है ग्लोबल कंटेक्स में मजोरिटी अफ कंट्री यदि एशियन नेसन्स छोड़ने हो बाकी जी नेसन जो आज डिवलप कैटेगरीज में बसे तिना को घर को टाइप तिना को कल्चरल एडाप्टेबिलिटी सेम छ दे हेवन बीन चेंज यूना यूनाइटेड स्टेट में आज भी काठक घर बनी रह अथवा मतलब मोस्ट अफ द वेस्टर्न कंट्री में आज भी घर काठ बड़े बनी रह दे आर यूजिंग इट तर जब काट एक्सेस होता हो हमी नेपाली हमी जैसे हमी गर्व गये हमी बड़ा सब जल स्रोत को धनी देश दोसों धनी देश हमीसंग जंगल छ हरा भरा वी आर ग्रीन कंट्री बट वी नेवर यूज हमीर काठ प्रयोग बंद कराइ रुख जल्द काटे रोपन सकता रोपे काटन सकता इट हेज ए क्लज इट हेज सीस्टम तर कमी काठ बड़ बंद कराइ यी चीज हमी अलग अरु पोडकास्ट में कुरा सकता जीपी चीज वी बीन द प्ले ग्राउंड हमी कल्चरल प्ले ग्राउंड भो हम कल्चर डेमोलिस्ट भो हमी मध्य में कोईसंग कल्चर छेन आज हम जो भी कपड़ा हमी हम आपको पहचान को कपड़ा लगाए रह कपड़ा कल्चर है कल्चर इज हाउ यू लिविंग रेल इंप्रोवाइज कर कल्चर हो म कपड़ा लगाए आज को दिन में म दौरा सुरुआल लगाए मेरे लिए फिजिबल हो नाला मैं ठाक है आज दौरा सुरुआल बीए में लगने कपड़ा बने जो कपड़ा हम पहचान थी तो हम बीए में लगने कपड़ा बनो हमी बीए में सानसंग लगो तो कपड़ा लार्टी क्लथ बनो लाइक इट्स लाइक अ पार्टी ड्रेस जो राष्ट्रीय पहचान थी तो अब पार्टी ड्रेस बनो टेक्निकली इट्स अ पार्टी ड्रेस दारू खाना हमी कपड़ा लगाकर गई रह दौरा सुरुआल टोपी दारू खाना लगाकर गई रह नंबर वन इज कल्चर तो कल्चर को कारण स्विस आर स्टिल इन टू देर कल्चर तिहार आज भी स्टिक टू देर कल्चर तिहार आपको कल्चर में छल्चर में भक्त कारण तो कल्चर जिस पोलिटिकली कहीं इन्फ्लुएंस करिए अथवा पोलिटिकली टच करिए बिकज द पीपल्स आर स्टिल वेरी पावरफुल कर सकिए को मिनींग अलग फरक होना बिक तैंक गवर्नमेंट ने कहीं इन्फ्लुएंस करने काम करेन नंबर वन नंबर टू स्विस मेन्टालिटी जो चीज है स्विस मेन्टालिटी द मेन्टालिटी अफ इक्वालिटी दैट्स अ बिग थिंग हम कह लिया इक्वालिटी को मेन्टालिटी क्योंकि हम तो एडुकेटेड छेन राइट जब बा इंडिया में इस्लाम को इन्वेजन सुरू भो आफ्टर इस्लाम इन्वेजन इंडिया में ब्रिटिश आए ने हिस्ट्री तो वास्तविक तब ब्रिटिश ब्रिटिश पछाड़ी नेपाल को हिस्ट्री प्राय सो धे जो हिस्ट्री हमी आज को दिन में बोलि इट्स लाइक अराउंड इंडिया में ब्रिटिश आने बेला को हिस्ट्री हो यो सो फर लास्ट थ्री हंड्रेड इयर्स वी आर नट एजुकेटेड म थ्री हंड्रेड इयर्स पर अगड़ी को कुरा में जान चाहन बट लास्ट थ्री हंड्रेड इयर्स वी बीन नट एजुकेटेड हमी एजुकेटेड ये हदसम हमी एजुकेटेड छेन कि बल्ल हम पेल्लो जेनरेसन ग्रेजुएट प्यारेन्ट्स आई रहे तेपी अब भन्न भाई नया सेंसस के ग्रेजुएट रेट ड्रप कर देखी रहूं हमी ग्रेजुएट रेट हेज बीन सीग्निफिकेन्टली ड्रप्ड नया सेंसस में अब फिर ग्रेजुएट प्यारेन्ट्स छेन कहलो जेनरेसन ग्रेजुएट प्यारेन्ट्स आए एंड देन गन ते ग्रेजुएट प्यारेन्ट्स का बच्चा बच्ची हु आज अब ब्रोड में गए सेटल भैर फिर अब ग्रेजुएट प्यारेन्ट्स जाते हैं दे आर गन इन डेन्जर स्पेसिस को जस्तु करी दे आर गन एजुकेशन्स हमी में कहीं एजुकेशन छे एजुकेशन ना को कारण हमी प्राइवेटाइज के गये भाग हमी कु प्राइवेटाइज गये जो हम नाइबर ने कराए अथवा जो फरेन कंटेक्स में जो कुछ प्राइवेटी भो प्राइवेटाइज भो क्योंकि सब कमर्स में राम सब कमर्स पढ़ना गए नो बड़ी नोज व्हाट दे डुइंग आज को दिन में सब स्टीम में गई रह तर हमी भैर कि वी आर जस्ट बींग लेबर हमी मेनिपुलेटेड लेबर तो जो हो क्योंकि इसको फलाना को घर में फलाना को छोरा मेडिकल साइंस पढ़ना थाले हमी हम सोच कि दैट पर्सन इज वेरी बिग लाइक ही इज अ वेरी इंटलैक्ट ही इज वेरी जीनियस न एंड अफ द डे दैट मेडिकल साइंस में तो एटा स्टडी हो दैट इज जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट हो फाइव सिक्स इयर्स को स्टडी हो मेडिकल साइंस पढ़ने विद्यार्थी र पपुलेसन स्टडिज पढ़ने विद्यार्थी के बीच में डिफ्रेंस के बस दिस इज द माइंड सेट हमें माइंड सेट के दिव्य भाग मेडिकल साइंस पढ़ना जीनियसली मात्र मेडिकल साइंस पढ़ना सकता और लुजर के पपुलेसन पढ़् अथवा लुजर के हिस्ट्री पढ़् अथवा लुजर के लैंग्वेज पढ़् अथवा लिटरेचर लेकर पढ़ने को तो वास्तविकता में नेपाल में इज्जत भी छे कस पेरेंट्स ने भाग भी भन्दन हो कि मेरे छोरा मेरे छोरी ने लिटरेचर में ग्रेजुएसन कर नो दे आर नट गोइंग टू टक अबाउट इट दे फील सेम एंड व्हाई वी फील सेम क्योंकि एटा मेडिकल प्रोफेसन लाइक एमबीबीएस को लगी कतिजा यहां एमबीबीएस डॉक्टर होला जो नेपाल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर स्कलरशिप में पढ़े एमबीबीएस कर सब टपर्स सब मतलब राम्रा विद्यार्थी सब राम्रा जीनियस स्टूडेंट्स अथवा सब हाई ग्रेड स्टूडेंट्स सब तो मेडिकल साइंस तो पढ़ना सकते हैं रेक्निकली आज को दिन में सब भाई मेडिकल साइंस को प्रडक्ट वास्तव प्राइवेट स्कूल बट आई रह 
इफ यू फादर हेज मनी यू कैन बी डॉक्टर नो मैटर क्योंकि कुछ डॉक्टर लिया आपको जीपीए तो देखा ही छेन हेव यू एवर आक्स हमें कहीं सोधे कि कुछ डॉक्टर ला गए हमें कहीं सोधे कि वट इज योर जीपीए वी डोट नो हम ती नकली डॉक्टर को फेला में पड़ रहो हमीर के नेपाल में तो यह चीज चल कि जो व्यक्ति प्लस टू पास कर सकते हैं प्लस टू पास कर न सकते व्यक्ति जिसको नक्कली सर्टिफिकेट प्लस टू अथ एसएलसी में तो एमबीबीएस पास कर हाउ आर नो तेल एनएमसी कसरी पास कर हाउ इट्स गोइंग वी डोट नो तर हमी मेजर बनाई दिए कि डॉक्टर इंजीनियर पायलट वी वी मेड द मेजर हमी बिर्स कि पायलट बन को लगी जहाँ पैसा खर्च हो ड्राइवर बनना पैसा खर्च होते हैं मे बी धेरे यह कुछ अचम लग्न सकता कि मैं पायलट और ड्राइवर लवटे ठाव में राखे तुलना करें डिफ्रेन्स के बोथ आर द मेकानिक्स दुईटे जो भी दुईटे चलाने तो मिन्न ने होने इस एवटा को लगी फर्दर स्टडी को खाचो पड़े तेस को लगी नंबर्स को खाचो पड़े ट्रेनिंग को लगी खाचो पड़े पैसा को खाचो पड़े एवं खलासी बन सिक तर हमी डिफ्रेन्सेस कर दिए अब के भाई एट यो समय आए कि पायलट आपको प्लेन ल हिड़ने तो पायलट हो लाइक पोसिबल ने बड़ी छाइन ये चांसेस ही छाइन तर जो व्यक्ति आपको पैसा ट्रक कि ट्रक को लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन से आपको कंपनी इस्टाब्लिश कर ट्रक ड्राइवर बन तेज को सोशियल भैल्यू रहे क्या हमी वास्तविकता में यह चीज किल हम इलिट्रेसी को कारण खेत में यह इलिट्रेसी किल देर इज नो प्रोफेसनल इक्वालिटी कह च प्रोफेसनल इक्वालिटी लाइक देर आर द थिंग वी कंसिडर कि ओके इसको यो डॉक्टर हो यो ड्राइवर हो वी वी कम टू सी द डिफ्रेन्सिएट हमी डिफ्रेन्सिएट कर व्यक्ति जो व्यक्ति नेपाल हम ट्रांसपोर्टेशन डॉ ड्राइवर हटाई दिम ट्रक ड्राइवर छोड़ो माइक्रोबस को ड्राइवर हटाई दिम जो लोकल चर्निंग गाड़ी टेम्पू सैंपू को ड्राइवर हटाई दिम के हो इकोनोमी चल् स हमी योग सोचन को लगी वास्तविकता टेक्निकल एजुकेशन चाहिए And we don't have education. I mean, generally, we focus on practical education. No, we don't need practical education. We need educations with solid understanding. What I'm doing. But a wage, jo chicha, to wage management, I mean, here no pani unche. Kine ki aaja ko din ma technically, yehuta bhakti jo karfano ma lever gari raha, to bhakti le din ko hazar rupee kam hoja. Atwa badi kam hola. पांच सौ भाग तल तो कम होते हैं कुछ एवं व्यक्ति जो बैंक में ब्लू कलर जब गए बैंक में सर्ट सर्ट टाई लगा जाना तेल अनुपात को पैसा कमा राइट तर दुईटा में डिफ्रेन्स के भाई एवं अनएजुकेटेड लेबर हो एटा एजुकेटेड लेबर हो डिफ्रेन्स छाइन बोथ आर द लेबर एंड अफ द डे तर हमी कि इको सीस्टम जो चीज है जो भी इकोनोमिक्स को इको सीस्टम जो चीज है कुछ इको सीस्टम चलन को लगी कुछ इकोनोमिक्स चलन को लगी हर पर्सन्स को आपको कंट्रिब्यूशन हो तो जो व्यक्ति लेबर काम कर अथवा तो व्यक्ति जो जेनेटर को काम कर तो व्यक्ति जो इलेक्ट्रिशियन को काम कर तो व्यक्ति जो प्लम्बर को काम कर हर कोई व्यक्ति को आपको कंट्रिब्यूशन एवटा को अभाव में यह इकोनोमी चल सकते जब योग हमी बुझ तब हम हम बच्चा इंकरेज कर यस व्हाट यू वॉन्ट टू बी नंबर टू दैट मेक स्विटरलैंड स्विटरलैंड क्योंकि स्विटरलैंड को एजुकेशन में स्विटरलैंड में यह कुछ को इक्वालिटी प्रोफेसनल इक्वालिटी एट द रेस्पेक्ट एवरी ईच एंड एवरी प्रोफेसन नट ओन्ली स्विटरलैंड एवरी डेवलप्ड वेस्टर्न नेसन्स में यह कुछ जल्द तिना के बना भादा खेल में तिहला मेन पावर मैनेज करना अथवा प्रोफेसनल आपको कामसंग को लगाव ने कंट्रीसंग को लगाव डेवलप कर आज हम के हमीसंग यह चीज छेन हम मेन पावर विदेश गई रह तेई जब प्लम्बर ने जो पैसा कमा सकते हैं तो पैसा इवन मलेसिया गए कमा दुबई कतार गए कमा साउदी गए कमा प्लस तेल रेस्पेक्ट को डर ते व्यक्ति जो गए फरेन में गए लाइक जेनेटर को काम कर सकता तो आपने देश में करना सकते भल देश में पैसा बड़ी तर हम के जेनेटर को काम करना हम इंडिया मं लिया को पच्लो डेटाबेस ध्यान दिए हेने हो जीपन रोड बनाने काम में जी लेबर दे अल आर फ्रम इंडिया हमी इंडिया पर लेवरेज लेकर आए अभी हमी हम लेबर फरेन में सप्लाई कर सो दोसो चीज कल्चर देन दिस प्रोफेसनल इक्वालिटी एंड द थर्ड थिंग द इंपोर्टेंट थिंग व्हाई वी वांट टू मेक नेपाल स्विटरलैंड नेपाल स्विटरलैंड नहीं कना चाहूँ हमी देर इज नो रिजन नेपाल इज नेपाल नेपाल हमी ने बनाने कोशिश कर पर्ने मैं जहांसम लगे मैं रिसेंटली हम प्रधानमंत्री प्रचंड पुष्पकमल दाल ने भी बारे में ही टोल्ड कि आई वांट टू मेक नेपाल स्विटरलैंड एंड नाउ ही चेंज हिम मतलब लाइक ही इज ही चेंजिंग अलवेज राइट लाइक ही इज वेरी ही हेज डन द मस्टर्स इन टू इट तर दैट अ ब्यूटिफुल कोट ही वांट्स टू मेक नेपाल नेपाल दैट्स फाइन नेपाल नेपाल बनु पर्ने तर कसरी बन सकता दैट सुड बी ए क्वेश्चन क्योंकि नेपाल स्विटरलैंड बनाने को लगी तो फिजिबिलिटी छाइन दर इज नो चांस 
कि हमी ड्रीम में यह कुछ कुछ एनिमेसन हेरा रा, कसई को भाषण सुनेर कसई को गप सुनेर हमी सोचे कि नेपाल स्विटरलैंड भाष नो दैट इज नट पसिबल क्योंकि स्विटरलैंड भाग थ्री टाइम सानों रिटरलैंड लाइक आज बने को देश है सय सय वर्ष बने बंद 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 आज को दिन में आगे देश हमी काम करे वी हेव डन नथिंग रहा हम देश इट्स ए यंग कंट्री जल्द जी बोले जल्द जी बोले जी कराए पर इट्स ए यंग कंट्री एट यंग कंट्री का डेवलप करना को लगी तो देश को सब भाग ठूल चीज डेवलप होगा एजुकेशन जब एजुकेशन डेवलप हो जब एजुकेशन होल्ड कर सकता कुछ भी देश तब भाज जब तो देश में बिजनेस थ्राइव कर सुरू कर अब रईलो हमीसंग के हम बिजनेस थ्राइव कर सकने सीचुएसन छे क्योंकि जेनरली लाइक नो अफेन्स ओके नो अफेन्स बट हम बिजनेस जो छो लेफ्ट ओवर हो जब एटा व्यक्ति के सकते तेल बिजनेस करी आजसम कि पसल लाई कस्मेटिक पसल लाई अथवा कुछ भी सटर खोल् कुछ सटर खोल् दुकान खोल् हमी बिजनेस बनी रह देर आर ओन्ली फ्यू रियल बिजनेस इन नेपाल क्योंकि नेपाल को बिजनेस कंटेक्स हेने हो इवन चौधरी ग्रुप खेतान ग्रुप केड़िया ग्रुप इन को बिजनेस थ्राइव भी बैटर छेन क्यों इन तो वर्षों वर्षों देखि नेपाल बिजनेस में तो इन को केवलपमेंट बैटर छे जस्ट इन को नेटवर्थ पैथेटिक नहीं स्टिल क्योंकि नेपाल बिजनेस जो चीज है बिजनेस नेसेसरिटीज क्रिएट करना को लगी भाग बड़ी वास्तविकता में जस्ट डेली रोजमर्रा को जिंदगी कवर करना को लगी सर को बिजनेस में सब भाग बड़ी इंटरफेयर आज को दिन में पैला इंडिया ने करते आज को दिन में चाइना ने इंटरफेयर करी बिजनेस कर चाइनीज रिंडियन बिजनेस कर इफ यू गो थ्रू अल दिस पॉइंट्स नेपाल स्विटरलैंड बनु पसिबल छेन तर नेपाल बनु पसिबल एंड हम कोईसन्स ये होता हम पोडकास्ट को सब्जेक्ट ये होता कि बन सैट सुड बी अ कोईसन